సో బిగ్ బాస్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటక్క అవకాశం అనుకున్నా 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 ఎస్ బిగ్ బాస్ కి నన్ను ఎంత మంది అడుగుతున్నారంటే ఈ మధ్య నువ్వు ఆల్మోస్ట్ నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిపోతున్నాను కాస్ట్యూమ్స్ రెడీ చేసేసుకున్నాను వెళ్లే ముందు నేను నా ఫోన్ నా షో అంతా ఒక హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను అలాంటిది ఏం జరగట్లేదు నేను వెళ్ళట్లేదు బిగ్ బాస్ కి బట్ చాలా మంది అడుగుతున్నా కదా నువ్వు బిగ్ బాస్ కి వెళ్తున్నావు కదా ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను వెళ్తున్నావు కదా అంటే బట్ ఐ ఆస్కి ఒకవేళ అవకాశం వస్తే వెళ్తారా వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ బిగ్ బాస్ బికాస్ ఆర్జే కాజల్ గారు వెళ్ళారు మన చైతు గారు వెళ్ళారు అండ్ ఆర్జే సూర్య గారు వెళ్ళారు సో ఇలా అంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ నుంచి ఒక్కొక్కరు ఎంచుకుంటున్నారు కాబట్టి సో మీరు అసలు రీల్స్ లో మా అక్క మామూలుగా లేదు కాబట్టి అందుకు అడుగుతున్నాను యా వస్తే వెళ్తా ఏముంది అది కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ నన్ను నేను చూపించుకోవడానికి ఇంకొక ఛాన్స్ అనుకోవచ్చు అది నేను ఓకే కానీ అక్కడ ఫోన్ లో ఉండవు మనకి ఒకరు ఎంటర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నన్ను నేనే ఎంటర్టైన్ చేసుకోగలుగుతా అక్కడ ఉన్న హౌస్ మొత్తం ఎంటర్టైన్ చేయగలుగుతా సో అవకాశం చూసేవారా బిగ్ బాస్ గట్టిగా ఫాలో అయిపోయింది గారి బిర్యానీ అక్కడ అక్కడ అయిపోయింది మనసు సో చూడాలి నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ అంటే అంటారు అక్కడికి వెళ్ళాక మారిపోతారు యాక్ట్ చేస్తారు అని ఆర్జేక పది సంవత్సరాలుగా నేను యాక్ట్ చేయలేకపోయా నా నేను నాలాగానే ఉండగలిగా నన్ను బిగ్ బాస్ హౌస్ కాదు కదా ఏ బూత్ హౌస్ లో పడేసినా కానీ నేను నాలానే ఉంటా అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తా తప్ప నేను లేదు ఇంకా ఛాన్స్ రాలేదు ఒకళ్ళు వస్తే కనుక ఫస్ట్ మీకే చెప్తాను సో బేసికల్ గా అక్క ఇంకొకటి ఏంటంటే బిగ్ బాస్ గురించి ఎలాగో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఒకసారి ఏమంచి మన ఎన్టీఆర్ గారు చేశారు నాని గారు చేశారు నాగార్జున గారు కంటిన్యూగా చేస్తున్నారు కదా బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్కమింగ్ వచ్చే బిగ్ బాస్ బాలకృష్ణ గారు చేస్తారు అని టాక్ ఉంది సో మీకేమనిపిస్తుంది బాలకృష్ణ గారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది బాగానే ఉంటుంది కానీ కానీ ఎన్ని ఫోన్లు పగులుతాయో తెలీదు మరి ఎంత మందికి వార్నింగ్లు వస్తాయో అసలే తెలియదు అలా ఉంటది కానీ మామూలు ఉండదు ఇంకా మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో బేసికల్ గా మా స్వాతక్క ఫీమేల్ వర్జన్ ఆఫ్ ఆల్ హీరోస్ అనుకోవచ్చు సో సరదాగా కొన్ని మిమిక్రీస్ చేస్తారా ఇప్పుడు ఫీమేల్ వర్జన్ ఆఫ్ ఆల్ హీరోస్ ఓకే హీరోసా యా మీరు పంచండి ఏదైనా చెప్పండి మీరు వాయిస్ చెప్పండి నేను ఆ హీరో ఎవరు అనేది గెస్ట్ చేస్తా ఓకే ఓకేనా నాగార్జున నాగేశ్వర గారు ఇంకా ఈ మధ్య నాకంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఇమిటేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒకరి పేరు ఒకరి ఒకరి లా చెప్తాను కానీ ఇది ఎవరి మనో డిస్క్లైమర్ ఇచ్చేయండి ముందే చెప్తున్నా ఎవరిని ఉద్దేశించి తీసినది కాదు ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బ తినకూడదు ఇది వేయండి మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇంటర్వ్యూ గురించి మీరు అన్నట్టు బిగ్ బాస్ షో గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఆయన అయితే ఎలా మాట్లాడతారు ఈ రియాలిటీ షో అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందరూ అనుకుంటున్నారు నాయన వెళ్ళిన తర్వాత నేను గెలుస్తాను నేను గెలుస్తాను అనుకుంటున్నారు కానీ అది ఎంతటి షో నాయన ఒక గదిలో అంత మందిని ఉంచి మాట్లాడండి రా అని వదిలేస్తే ఏమని మాట్లాడతారు వాళ్ళు పొద్దున్న లేచాక ఓం నో శివాయ అనుకుంటూ ఉండకుండా గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఒకరినొకరు అలా చే మాట్లాడుకుంటూ దూషించుకుంటూ ఉంటే ఏం మాట్లాడుతుంటారు నన్ను అడిగితే చక్కగా అందరికి ఫోన్లు ఇచ్చేసి ఆ ఫోన్లో మంచిగా వీడియోలు చేసుకోమంటే చేసుకోగలుగుతారు కానీ ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకోండి అంటే కూర్చోరు అది మానవని అంతే అలానే ఉంటుంది ఎవరు మాట్లాడతారు ఇలా నేను చెప్ప అమ్మా మీరు దొరకకూడదు నేను దొరకబో నేను చెప్పకూడదు నువ్వు చెప్పచ్చు చాలండి గారు డన్ సూపర్ ఇంకా ఇంకెవరిని చేయగలరు అక్క మీరు ఇంకా నూతన్ నూతన్ ప్రసాద్ గారు క్రైమ్స్ లో ఎలా మాట్లాడతారు అంటే రోజులాగే స్వాతి ఆఫీస్ కి వచ్చింది వచ్చిన ఆవిడ ఏదో శబ్దం అయినట్టు ఉంటాను వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఆ మూమెంట్ లో స్వాతికి ఏదో ఆకారం కనిపించింది ఆ కనిపించిన ఆకారం ఏంటా అని రెండు అడుగులు వేసిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అది ఆవిడ మొహమే అని అలా ఉంటది యంగ్ హీరోస్ ఎవరినైనా చేయగలరంట లైక్ విజయ్ దేవరకొండ గారు ప్రభాస్ గారు లేదు లేదు హీరోస్ ది అంత నాలుగు ఒకప్పుడు చిన్నపిల్లలు బేబీ ఫ్యామిలీ అలాంటి కొంత కొంతమంది కోసర్లు గారు అయితే ఏమండి చూడా కలుపుకోండి ఇలా తెలంగాణ శకుంతలు అయితే కనుక ఎవరి బోల్లో చూసిన ప్రేమ ఏదో ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఈ ఈ నాటి నుంచి ఏ పిల్ల నోట్లా కానీ పోరో నోట్లా కానీ ప్రేమ అన్న మాట ఇవ్వడాలా గుడ్డలు తీసుకొని ఒకటి ఒకటి నరుక్కుంటూ పోతా తల్లి 
అలా ఉంటుంది అలా సచ్చ టాలెంటెడ్ అక్కడ నిజంగా అంటే మీ రీల్స్ చూసినప్పుడు కానీ ద వే యూ యూజ్ ద కాస్ట్యూమ్స్ అంటే లైక్ అవతల వ్యక్తి డ్రెస్సింగ్ది మాట్లాడేది ఏదైనా కావచ్చు అదొక ట్రోల్ అయ్యింది అని అంటే అగైన్ యూ అంటే లైక్ మీరు మనుషుల్ని నవ్వించే విధానం ఎవరిని హర్ట్ చేయరు ఐ నో దట్ బట్ స్టిల్ అంటే లైక్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలా కంటిన్యూగా చేస్తున్నారు కదా మనకి డిస్కరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో అలా మీకు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి అంటే అనసూర్య గారు ఉన్నారు ఆమెను అందరు అంటారు కోపిష్టి ఓ మాట అంటారు అని కానీ నేను తన రీల్ రీమిక్స్ చేశాను తనది తను ఒక అవుట్ఫిట్ వేసుకొని చేశారు నేను అది ఆ కలర్ నాగర్ లేక అట్టముక్క తోటి అవుట్ఫిట్ లా వేసుకొని రీమిక్స్ చేశాను తనేమో ఫీల్ అవుతారేమో అని అనుకున్నాను హ్యాపీగా తను కూడా షేర్ చేసుకుని ఐ లైక్ ఇట్ అని పెట్టారు ఇన్స్టాలో సో తను కానీ మంచులక్ష్మి గారిది పెట్టాను తను ఏం ఫీల్ అవ్వను మొన్న రీసెంట్గా ఒకసారి కలిసినప్పుడు అన్నాం అనమాట మీ రీమిక్స్ కూడా మేము చేసాము అంటే వెరీ గుడ్ అనింది సో వాళ్ళు ఏమంత సీరియస్గా తీసుకోరు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నవ్వించడానికి కాబట్టి కానీ సెలబ్రిటీస్ ఫీల్ అవ్వరు నా ఫాలోవర్స్ ఫీల్ అవ్వరు కానీ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కలేని బాధ వాళ్ళకే అసలు అలా ఎలా ఎక్కిస్తో నువ్వు ఎక్కిరించడం కాదు ఓన్గా కంటెంట్ క్రియేట్ చేయి ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తే మనం అవుతారా కొంతమంది కానీ ఇవాళ రేపు కామెడీ ఎలా అయిపోయింది అంటే నిన్న ఒక బూత్ మాట అంటే అది కామెడీ నిన్న ఒక కొడితే అది కామెడీ అది కాదు కదా నేను గెటప్ వేసుకొని ఏదో ట్రై చేస్తున్నాను కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలి కానీ అనేవాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు కానీ అండ్ రీమిక్స్ వీడియోల కన్నా అక్క మీ వీడియోస్ ఒక మంచి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఏంటంటే ఎస్ మేము మ్యారీడ్ ఎస్ మేము ఇది అని ఒక ఒక అంటే లైక్ ఫీమేల్స్ అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే ఒక వీడియో ఒక రీల్ చేస్తున్నారు కదా సో ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ స్వాతి హార్ట్ నుంచి వచ్చిందా ఎస్ అంటే కాయిన్ కి టూ సైడ్స్ ఉన్నట్టు మీకు కనిపించే అల్లరి చేసే స్వాతి వెనకాల ఒక ఎమోషనల్ గా దెబ్బతిన్న ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది మీ అందరికి నేను ఆర్జేగా తెలుసు కానీ లోపల నేను ఒక అమ్మాయిని అది కూడా మాటలు పడ్డ అమ్మాయిని లా ఉంటే నన్ను లా ఉన్నావు అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు డ్రెస్సింగ్ సరిగ్గా వేసుకోకపోతే అంటే కొంచెం కాస్ట్లీగా రిచ్ గా కనబడకపోతే ఎప్పుడు వేసిందే డ్రెస్ వేస్తుంది ఇలా మాటలు పడ్డ అమ్మాయి ఉన్నారు డబ్బులు లేనప్పుడు కొంచెం వీళ్ళు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ పక్కన ఎట్టేయండి అన్న సో ఇవన్నీ మాటలు పడ్డా కానీ నేను అది చెప్పి బాధపడి తలుచుకోలేదు కానీ ఎవరైతే ఇలా బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా నేను ఎస్ మేము మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిలు ఎస్ మేము మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఎస్ నేను ఫ్యాట్గా ఉంటాను అని ఇలా రీల్స్ చేస్తున్నా ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ అంటే అసలు లేడీస్ అందరూ ఏ లిటరల్ కళ్ళల్లో నీళ్ళు తెచ్చుకొని నాకు వీడియోస్ కూడా పంపిస్తారు తెలుసా అక్క వీడియోస్ ఎయిట్ చేశారు అక్క కళ్ళల్లో నేను రీసెంట్గా ఏం పెట్టానంటే మేము మ్యారీడ్ ఉమెన్ లిటరల్లీ నేను మ్యారీడ్ ఉమెన్ నాకు ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుందో అవి ఇంకా నలుగురిని అడిగి కూడా చేస్తా అనమాట మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అని సో లావుగా ఉన్నారు అనే దాని మీద ఏంటంటే నిజం చెప్పాలంటే అందరి ముందు ఉంటే ఎక్సెల్ డబ్బుల్ ఎక్సెల్ వెనక్కి పెట్టేస్తాడు నేను ఒకసారి షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళడం ఎవరికైనా డ్రెస్ మీకా మీ సైజు లేవండి అయ్యో మా దగ్గర ఎక్సెల్ ఉండవు అసలు సరే షాప్ ఓడు బయట ఓడు అని వాడికి నేను తెలియదు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా కొంచెం తన్ తక్కువ తినొచ్చు కదా కొంచెం పొద్దున్న లేచి వాకింగ్కి వెళ్ళొచ్చు కదా చూడు ఆ డ్రెస్సే పట్టట్లేదు నీకేం అనిపించట్లేదా అందరు అంటున్నారు అని అయినా తగ్గచ్చు కదా అందరు అంటున్నారు అని నేనేదో తగ్గుతా అరే నా బాడీ అలాంటిది అండ్ ఒక్కటి ఎవరైతే లావు ఉంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఎక్కువ తింటారు అనుకోవడం చాలా తప్పు ఒక ఒకరికి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు ఒకరికి మేబీ వాళ్ళ ఫాదర్ జీన్స్ వచ్చి అలా లావు ఉండొచ్చు లావు ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి కదా అబ్బాయి ఉన్నా సరే కమెంట్ల కింద అలా డబ్బో ఉండవు నీ షాప్లోకి వెళ్తే నీ సైజు దొరకదు సారీ అండి మీరు సైజు దొరకదు పక్కకి వెళ్ళిపోండి అసలు ఎన్ని కమెంట్స్ చేస్తారు అసలు నాకు అదైతే తీసుకోలేను నేను సో ఎవరైతే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి రిలేటెడ్గా నేను ఇదొకటి అండ్ ఐ థింక్ మీరు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటారు కదా రైట్ నా ఆల్సో ఐమ్ ఫేసింగ్ మ్యాక్సిమం అందరూ అలానే అంటూ ఉంటుంది నాకు అదే ఎందుకు అలా అనడం ఇది మేమేమో కావాలని కొని తెచ్చుకుంది కానీ ఓకే నేను నార్మల్గా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉంటుంది కానీ ఇంకా అలా ఉండవు ఎంత జోక్ వేస్తారు వాళ్ళు ఏదైనా వెనకాల వేసే జోక్స్ కానీ సో ఫ్యాట్ మీద అండ్ ముఖ్యంగా అది ఉమెన్ మీద ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్ని ఇంకో మాట అంటారు ఎప్పుడు ఖాళీనే ఉంటావు కదా పొద్దు నుంచి ఇంట్లో ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని ఏం చేస్తున్నావు అని అంత ఫీల్ అయిపోతున్నావు అంటే నేను ఒక మాట కూడా అనకూడదు నేను ఇప్పుడు అనేవి అన్నీ అనేస్తారు సో వీటన్నిటి మీద నేను రీల్స్ చేస్తున్నాను ఇంకా చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్
నేను బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ లేడీ సీట్ కోసం బస్ సీట్ కోసం పరిగెత్తుకుంటూ బస్ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే నేను దానికని ఆ పొజిషన్ కని నేను బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నా నాకు సైకిల్ ఉందనుకో నేను నడిచేటో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా బండి ఉన్నప్పుడు సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాను చూసి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా నేను ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా ఉన్నాను లెవెల్ చూపించుకోవడానికి వస్తువులు వాడకూడదు ఇది నేను చెప్పేది నేను ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా ఉన్నా అండ్ ఒక్కొక్కరు ఎంత కష్టపడుతుంటారు రన్నింగ్ బస్ ఎక్కుతుంటారు బ్యాచ్లర్ రూమ్లో వంటలు చేసుకొని తింటుంటారు పండగ వస్తే ఒకటి డోర్ కొట్టి స్వీట్ ఇచ్చేటోడు ఉండరు అయినా కష్టపడి జాబ్ చేసుకుంటూ హైదరాబాద్ లో నాకు బయటకు వెళ్తే ఫుడ్ సర్వ్ చేసేవాడు హోటల్స్ లో వర్క్ చేసేవాడు అందరు చూస్తే ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ అనిపిస్తుంది పెద్ద ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి అంటే పుస్తకాలు రాసేసి నాలుగైదు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తే కాదు నువ్వు రోడ్ మీదకి వచ్చి చూడు ప్రతి ఒక్కటి స్టోరీ నీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రతి ఒక్కటి స్టోరీ ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు నువ్వు కింద మా ఇంట్లో పని చేసే వంట ఆవిడ ఆవిడకి ఏం పని ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోయి ఉండొచ్చు కదా ఇంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎందుకు వండుతుంది వంట సంపాదించాలి కష్టపడాలి బస్ డ్రైవర్ కావచ్చు ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరైనా ఎందుకు చేస్తున్నా నేనైనా ఎందుకు చేస్తున్నా సంపాదించాలి ఖాళీగా ఉండద్దు అండ్ ఒకరికి చూపించుకోవడానికి లెవెల్ చూపించకూడదు నేను అందరు అంటారు ఆర్జీ అంటే కొంచెం పోజ్ ఇవ్వాలక్క నువ్వు అట్లా ఈజీగా మాట్లాడేస్తే కాల్స్ కూడా ఎక్కువ మాట్లాడదు హాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కువసేపు మాట్లాడినా లీజ్ లైట్ తీసుకుంటున్నాడు మన యాటిట్యూడ్ కాదు నువ్వు నేను సేమ్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడినాక నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు చూసుకుంటున్నావా చాలా మంది కూడా నన్ను అరే స్వాతిలానే మిడిల్ క్లాస్ లో ఉన్నా నేను కూడా స్వాతిలానే మాటలు పడ్డాను అనుకుని బాగా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు చాలా అక్క అంటే ఐ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ అ వాయిస్ బికాస్ మన వాయిస్ తో చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతారు ఆ వాయిస్ తో కనెక్ట్ అయ్యి మనం బాధపడితే వాళ్ళు బాధపడతారు మనం హ్యాపీ ఫీల్ అయితే వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సో ఈ అకేషన్ ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎవరైతే మిడిల్ క్లాస్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు అర్రే నేను మిడిల్ క్లాస్ లో ఉన్నాను రా నాకంత పైసలు లేవు నాకంత రిచ్ కాదు వాడు చూడు బాగున్నాడు అస్సలు ఫీల్ అవ్వకండి మిడిల్ క్లాస్ లో పుట్టడం మీ అదృష్టం ఎందుకంటే మీరు చూసినట్టుగా లైఫ్ ఎవ్వరు చూడలేరు మీరు పడ్డ కష్టాలు ఎవ్వరు చూడలేరు సంతోషం అంటే ఏంటి కూడా మీకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు నిజంగా మనకే తెలుస్తుంది ఒక వీకెండ్ రోజు బిర్యానీ తెప్పించుకొని తింటే ఆనందం మనకు అర్థం అవుతుంది రెగ్యులర్ గా బిర్యానీ తిని రిచ్ కిడ్ కి అర్థం కాదు అది అసలు సో అది ఎంజాయ్ చేయాలన్నా కూడా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకోవాలి మిడిల్ క్లాస్ షో ఇంత ఎంజాయ్ చేసే మా స్వాతక్క అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎంత నవ్వే అమ్మాయినైనా సరే ఏడిపించగల మా స్వాతక్క మూవీస్ ఎలా చూస్తారు థియేటర్ లో నేను నాకు అంటే బాగా ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతుంది ఇలానే సో హ్యాపీ ఉంటుంది ఓకే కానీ కొంచెం ఎమోషనల్ సీన్ వస్తే ఏడ్ చేస్తాను ఏ సీన్ ఏ సినిమా చూసి రీసెంట్ టైమ్ లో ఏడ్చారు నేనైతే ఎప్పటికీ నేను చూడని సినిమా ఒకటి ఉంటే అది మాత్రం దేవో బాబా నేను చూడలేను తీసుకోలేను నేను అంత బాధ నేను నేను తీసుకోలేను అనమాట ఏ సినిమా అయినా పెట్టు క్లైమాక్స్ లో అక్కడ హీరోయిన్ ఏడ్స్తే నేను ఏడ్చేస్తా చెప్పా కదా గంగ చంద్రముఖగా మారింది అన్నట్టు ఆ అక్కడ రోల్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ హ్యాపీ అయితే నేను హ్యాపీ అయితే అక్కడ ఏడిస్తే నేను ఏడ్చేస్తా అంటే ఈ మూలంగా అపరిచితుడి సినిమా తీసుకెళ్తే ఇవ్వడం అపరిచితం ఎస్ మూడు నాలుగు స్పిక్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా అట్లా ఉంటుంది అయితే డార్లింగ్ సినిమాకి తీసుకెళ్ళాలక్క అరే వెళ్ళాలి పక్క అందులో కూడా మన టైప్ అంట కొంచెం చూడాల్సిందే ఓకే షూర్